Mis mecenas de Patreon se han reunido como cada mes en lo que ellos llaman Consejo de Sabios. Han estado debatiendo duramente durante varias horas cuál debería ser el vídeo de este mes. He estado escuchando fuertes improperios y me vais a perdonar porque sabéis que en este canal no me gusta decir palabrotas, pero he llegado a escucharles decir caca de vaca. Horrible. Finalmente, me han pedido que en el vídeo de este mes hable de los gráficos y el realismo de los videojuegos. ¿Hemos tocado techo? ¿Estamos a punto de tocarlo? ¿Tocarse mucho hace que te quedes ciego? ¿Realmente nos queda mucho margen de mejora? Pues dejad que os responda con este vídeo. ¿Lo creáis o no? Esto está hecho con el motor Unreal. Es decir, que es perfectamente viable hacer hoy día un videojuego con este nivel gráfico siempre y cuando sea un Walking Simulator con un final triste. ¿Por qué con un final triste? Porque no se puede hacer un Walking Simulator si no tiene un final triste. Pero daos cuenta de la barbaridad de detalles que tiene, la, la iluminación tan realista, el movimiento de la cortina. Esto esto es una puta mierda. Podría haceros otro vídeo de los tantos que hay en YouTube diciéndoos ¡Wow! ¡Mira qué bien se ve el GTA con un mod gráfico! ¡Increíble, ¿no? El futuro de los videojuegos. Imaginaos una generación donde este sea el nivel medio. Es que, sinceramente, me da igual. Mirad, hay un concepto en marketing llamado marketing experiencial que realmente está extendido como efecto wow. <risa> o sea, me encanta que lo llamen así. Efecto wow. <risa> o sea, es tan poco profesional que, no sé, <risa> me encanta. Es como si internamente en hostelería a los chefs de alta cocina los llamaran <risa> efecto ratatula. <risa> o sea, no sé, me hace gracia. Bueno, pues el efecto wow es cuando intentas llamar la atención de tu público sobre tu producto a través de un elemento que impresione mucho de primeras, que genere una primera impresión donde la gente diga wow. Y ahí lo tienes. Efecto wow. Joder, esto, esto es cine, señores. Ratatula. Esto es mucho que hacía Apple en sus presentaciones. Cuando te decían, a que todavía nadie sabe para qué sirve el bolsillito este del vaquero. Pues mira, ya le hemos dado una utilidad. ¿Qué? ¡Wow! Aunque eso sí, luego iba acompañado de muchos, muchos kilos de branding. Y bueno, ¿qué tiene de malo el efecto wow? Pues que ese efecto wow no dura mucho. Es como una noticia que se hace viral. Ya a los pocos días nadie se acuerda de ella. Pues con el apartado gráfico se genera ese efecto wow. Cada nueva generación de consolas coincide con el lanzamiento de los nuevos motores gráficos y llegan las demos técnicas. Empiezan a llegar juegos gráficamente pepinos y al principio a todos nos genera ese efecto wow. ¿Y cuánto nos dura? Pues muy poco, o sea, no tardamos en acostumbrarnos y ya esos gráficos pues no nos sorprenden. Hasta que sale la nueva demo técnica o el último pepino gráfico que suele cerrar la generación de consolas, nos vuelve a generar ese efecto wow por última vez y volvemos a entrar en el bucle. Y encima ya en este tema estamos en un punto en el cual cada vez nos cuesta más sorprendernos con el apartado gráfico. Ocurre que cada vez el salto es menor y ese efecto wow pues cada vez es menos potente. Si pudiera ir al pasado y visitar al Baiti chiquito que jugaba al único Sonic 3 de bueno, Sonic 3D, y le dijera, Baiti, así se verá Sonic en el futuro. Seguramente me diría, señor, no sé quién es usted, pero salga inmediatamente de mi casa o llamaré a la policía. Pero es que esto parece una puñetera carrera espacial por ver quién saca el juego gráficamente más potente antes. Porque quien lo haga primero, gana la carrera, ya que se beneficiará de ese efecto wow y los siguientes ya pues no te sorprenden tanto. Pero, como digo, hoy no quiero extenderme mucho más sobre esto. No creo que tenga mucha más vuelta de tuerca más allá de enseñaros vídeos con muchos gráficos pepinos. Mirad, tengo algunos problemas con el realismo de los videojuegos y la tendencia que está tomando la industria hacia esa dirección. Que, a ver, tampoco es que me vaya la vida en ello. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme como si tener un huevo más grande que el otro es algo normal. Pero me han pedido que hable del tema, así que... ¿Qué pasa? No me gusta el camino de esta industria donde el apartado artístico cada vez más se cimenta sobre gráficos realistas y poco más. Aunque, a ver, si os soy sincero, realmente estoy deseando una generación repleta de interiores de casa que se ven guapísimos pero que son todos exactamente iguales. O ciudades preciosas y gigantes que son todas exactamente iguales. Porque resulta que... ¡Oh! Que crear estos mundos de manera realista porque requiere mucho tiempo, fíjate tú por dónde. Pero, ¡eh! No pasa nada. Tu motor gráfico de confianza está aquí para rescatarte. Te ofrezco toda una gama de assets genéricos para que puedas ahorrar tiempo y así poder crear tu maravilloso juego y mantenerlo en ese estándar gráfico que el mismo puto motor gráfico ha marcado que debe ser el estándar de esa generación. ¡Maravilloso! El motor gráfico te crea un problema y a la vez la solución. Que el problema de todo esto es que vamos a ver mundos cada vez más clones 
electrónicos. Pues bueno, un pequeño precio a pagar por ver este reflejo todo guapo en el coche, ¿no? Pero antes de seguir, dejadme que os hable sobre el hiperrealismo. El hiperrealismo es una corriente artística que consiste en reproducir algo con una precisión fotográfica. Y hay un debate desde hace muchos años en el mundo del arte sobre el hiperrealismo. Si realmente se considera arte o si es mejor llamarlo calco. Porque mira esta foto. Mola, ¿eh? Está ta, ta guapa. Vale, pues mira esto. Este es el dibujo que yo he hecho. Es exactamente igual que la foto. Mola, ¿eh? ¡Pum! Efecto wow. Ratatula. La mayoría de los que hacen hiperrealismo lo que hacen es una fotografía gastando la mayoría de sus recursos en contratar modelos, pensar la foto, potenciar lo que quieren transmitir en dicha foto, si es que quieren transmitir algo, que muchas veces lo único que quieren mostrar es que ese anciano tiene muchísimas arrugas y mira qué bien calco las arrugas. Y una vez hecha la foto que quieren, ahora sí la calcan. Además, literalmente, o sea, proyectan la foto con un proyector y la calcan. Y es como... ¿Por qué? <ríe> ¿Y por qué la calcas? O sea, ya la tienes. No, ya está. Otra cosa sería que basándote en esa foto, pues tú decidieras darle un estilo, un matiz, pero no la calcan. Al final, a mí lo que me parece es que el hiperrealismo es más un alarde de tu técnica de dibujo que un estilo artístico propiamente dicho, ¿no? Y no quiero que parezca que estoy criticando la fotografía, porque hacer una buena fotografía tiene muchísimo mérito. Cuando tú ves una foto de alguien que se ve increíble, detrás ha habido un fotógrafo que como artista ha sabido ver las características más destacables y atractivas para resaltarlas, ya que ese es precisamente el trabajo de un fotógrafo. Pero el paso de calcarlo después es algo que yo pues no entiendo Pero bueno, esto no es un canal de arte Sino de videojueguitos, así que Hablemos de videojueguitos Cuando veo este tipo de demos técnicas, como esta que os enseñé O la famosa demo de Matrix O esta otra de Superman, de verdad Me quiero morir, <risa> o sea Quiero que me apuñalen lentamente el huevo Que tengo más grande, ciudades preciosas Eso sí, pero todas iguales Y además parece que han echado kilos de abrillantador A todos los coches, porque os voy a decir Un secreto, ¿vale? Todas esas grandes ciudades Con sus rascacielos y sus mierdas, salvo tres edificios emblemáticos, son todos iguales, ¿eh? Pero shh, cuidado, que esto es un secreto que los magnates de Hollywood no quieren que sepas. Pero bueno, al final, pues son eso, ¿no? Demos técnicas. Una muestra de que pueden calcar de puta madre la cocina de tu casa. Pero cuando veo proyectos que pasan juegos antiguos a un real, que cada cierto tiempo aparece uno, un baiti pequeño de mi interior muere por dentro. No sin antes apuñalarme el huevo varias veces. ¿Ves esto? Y no tiene alma. Es un cascarón visualmente muy bonito, con muchísimo blur y el brillo subidísimo, pero vacío. No tiene esa magia que tenían los juegos de antes y no es por una cuestión de nostalgia. Es que hay ciertos apartados artísticos que no mejoran cuando le pones texturas hiperrealistas 4K, sino que más bien lo empeoran. Yo cuando veo videos de YouTube poniéndole texturas hiperrealistas a Minecraft? ¿De verdad? ¿Qué pienso? ¿Quién cojones quiere jugar con esta mierda? Minecraft, aunque sean puñeteros cubos, tiene un estilo artístico que es muy icónico, muy reconocible. A pesar de su simpleza, es muy llamativo. ¿Por qué cojones vas a destrozarlo así para convertirlo en algo genérico por muy bien que se vea? ¿Y por qué estos proyectos en Unreal siempre tienen ventanas con un sol de agosto a las 5 de la tarde? Que por cierto, esta es la razón por la que dije cuando vimos en directo el nuevo juego de Gollum, que parece un jodido proyecto de un fan en un real. No chirría porque gráficamente no esté a la altura. Chirría porque se ve genérico. Se ve feo. Aunque no sea un videojuego, un caso que a mí personalmente me sentó como una puñalada en el huevo chico, fue el caso del Rey León. Esta putísima mierda que hicieron, sin, sin, sin ningún tipo de alma, cuya línea artística era que se parezca a lo más parecido a la realidad. Mira, si algún día esto, esto, se vuelve un estándar, matadme, por favor. Y no voy a hablar de la película de Cats porque ya me caliento y YouTube me desmonetiza el vídeo. Y repito que no es una cuestión de nostalgia. Es que se carga esa magia que solo puede lograr la animación y que son cosas que no puedes obtener imitando a la vida real. Luego ves películas de anime adaptadas a actores de carne y hueso, generalmente por Netflix, y dices ¿Pero qué basura es esta, hermano? No sé, quizás ver a un chaval sentado en cuclillas encima de una silla, o no queda tan molón en la vida real como en un anime, ¿eh? No sé, digo yo. O sea, me estás diciendo que tú ves esto y no te dan ganas de darle un collejón y decirle, ¿la de trabajar te la sabes, crack? En un anime puede quedar molón. En carne y hueso, este tío parece tonto, coño. El realismo, en ocasiones, lo siento como, como matar al arte. Prescindir del artista para intentar replicar la vida real lo máximo posible y que eso sea el apartado artístico.
artístico. Porque está claro que todos, cuando jugamos videojuegos, lo que realmente creemos es que sea lo más parecido a la vida real, ¿no? Cuando en su momento jugué Shadows de Colossus, una cosa que me impresionó mucho y se me quedó grabado, además de cuando me encontré el primer coloso y me hice caldo, fue el inicio del juego. Cuando Gerardo de Revilla y su caballo Maravilla cruzan el puente y llegan al Templo de la Adoración. Para crear esa sensación de misticismo y de divinidad, te muestran una iluminación con una sobreexposición enorme. Las ventanas vomitan luz. Por momentos, parece una fotografía que se ha sobreexpuesto y se ha quemado. Y eso, pues, no sé, me impresionó, ¿no? se me quedó grabado. Realmente lograron transmitirme la sensación de que estaba en un lugar sagrado y que era precisamente la sensación que intentaba transmitir Fumito Ueda. Con los años jugué al remake que hizo Blue Point y no digo que sea un mal remake, pero esa sensación desapareció. De repente era un lugar sombrío, el típico sitio en ruinas donde los junkies van a pincharse. Y con ello, la visión que tuvo el artista murió. Una vez más, saco la carta de la importancia de la conservación del medio. Pero Baiti, hacen remakes. Los remakes muchas veces no sirven para conservar la visión del artista. Y aclaro que no es que no tolere el realismo en ningún tipo de contexto. O sea, yo qué sé, si voy a jugar unos Fifas, pues sí, agradezco que el bicho y mi madre el bicho, pues se parezca lo más parecido al bicho pelado. O en juegos donde buscan hacer una representación de un hecho histórico, imagínate que vas a hacer... Yo qué sé, ¿no? Un juego sobre la Segunda Guerra Mundial. Que es un tema que apenas se ha tocado en la industria del videojuego. No sé por qué no hacen un juego de esto, la verdad. Pues ahí sí que puedo entender que se busque el realismo para mostrar de la manera más fidedigna posible lo que ocurrió en su momento. Dicho esto, ahora entramos en la segunda parte del vídeo. Cómo ese realismo también arrastra consigo las mecánicas en los videojuegos. Este juego de aquí es Final Fantasy VII, uno de mis juegos favoritos. Objetivamente hablando, no es tan bueno como Anaconda de alboroto ataque de serpiente gigante, pero realmente no está tan mal. Este de aquí es Cloud, el protagonista. Alguien que ante la amenaza de un meteorito que va a destruir la Tierra, no se le ocurre otra cosa que no parar de lanzar la magia meteorito a los enemigos. No es el cuchillo más afilado de la cocina, no sé si me entendéis. Esto de aquí es Costa del Sol, uno de los lugares a visitar en Final Fantasy VII. Se dice que le pusieron este nombre porque Sakaguchi visitó una vez en España la Costa del Sol, en Málaga, y quedó tan enamorado del sitio que decidió añadirlo a su juego. ¡Bravo! Si sois unas personas avispadas, os habréis dado cuenta de que Cloud mide lo mismo que las casas de Costa del Sol. Y no, no es un coloso. Eso era del anterior juego. ¡Estate atento! ¡Coño, que la vida te va a comer! Y esto es una aeronave. Vuela y sirve para recorrer el mundo. De hecho, podemos dar la vuelta al mundo de Final Fantasy VII en menos de un minuto. ¡Que te jodan, Willy Fox! ¡Que tú tardaste 90 días! ¡Le puedes comer los cojones a Cloud! Pues esto... Esto no es nada realista. ¡Puah! ¡Qué asco! Luego, en cambio, tenemos Final Fantasy XV. Esto... Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que parar a repostar gasolina cada 2x3. El mapa del mundo, como realista que es, está hecho a escala. Y podemos tardar horas en dar la vuelta al mundo, si es que alguien quiere hacer eso alguna vez, o beneficiarnos de horas y horas en coche para llegar a nuestros destinos y disfrutar de tremendos vastos mundos grandes y... Y vacíos. No quiero entrar a discutir qué juego es mejor y por qué el 15 es peor, pero solo quiero que veáis que un apartado gráfico también lastra consigo las mecánicas. Alguna vez he lanzado la pregunta de qué juego os gusta más, si GTA San Andreas o GTA V. Si eliges el 5, que sepas que tiene rima, pero la diferencia entre ambos son brutales. Gráficamente es obvio, ¿no? Pero en mecánicas, GTA San Andreas es mucho más alocado. Casi que parecen que se llevan tres generaciones cuando se llevan solo una. Porque sí, GTA V salió en PlayStation 3. Hace 10 años, Rockstar. ¿eh? Hay un concepto bastante técnico que se usa en la industria del videojuego cuando nos referimos a las físicas de los personajes de los juegos de estos últimos años, que viene a decir, se mueven que parecen que están cargando un saco de papas. Ahora, todos los personajes con millones de polígonos parece que vienen de la compra con dos botellas de agua de 10 litros en las manos. Porque, claro, choca que hagas un personaje con millones de polígonos y que ahora corra que flipas. Muchas personas revisitan Skyrim y lo siguen jugando y le siguen encantando por porque es un juego que es muy ligero en su manejo. No es un personaje que parece que lleve 8 kilos de patatas encima. Recorrer el mundo es divertido por eso mismo. Y pega unos saltos el doba aquí en este de los cojones que flipas. Pero claro, cuando lo pones en tercera persona, por pues realista, realista, lo que se dice realista no es. De hecho, ¿no os parece curioso que Skyrim sea uno de los juegos donde más divertido es ir con el caballo? Quizás, no sé, quizás es porque no respeta las leyes de la gravedad. 
¿no? Esta cosa nos chirría más y más cuando más busca el realismo el videojuego. Cuando en San Andreas se juntaban varios NPCs andando en círculos y de repente se empezaban a liar a hostias porque un coche le había rozado un poco, o te descojonabas si no te sacaba tanto del juego. En cambio, en Cyberpunk, cuando ves a NPCs dar vueltas sobre ellos mismos, o oh, es algo que nos chirría más. Es, básicamente, el concepto del Valle Inquitante. Cuando más cerca estamos del realismo, más rechazo nos genera cuando detectamos algo que no nos termina de cuadrar. Que, a ver, no es que rechace el realismo de los videojuegos en todos los contextos e historias, pero el motivo por el que juego videojuegos, pues, no es el realismo. No busco jugar para que las mecánicas del juego sean lo más parecido a la realidad, ni jugar jueguitos que se parezcan lo máximo posible a la vida real. Que me hagan decir, wow, qué bien se ve el puto juego. Para a los 15 minutos haberme acostumbrado y empezar a chirriarme todo porque el NPC del juego no sabe ni conducir. Quiero experiencias y creaciones de artistas que sean capaces de plasmar mundos e ideas completamente alejadas de la realidad. La potencia de las nuevas generaciones siempre solemos relacionarlas con gráficos super realistas, pero va mucho más allá de eso. No el que le haga zoom en la cara al personaje y se vea los pelitos de la cara y los poros. Sinceramente, me suda la polla. <ríe> o sea... No juego a videojuegos para ponerme a hacer zoom a los personajes. Además que luego al personaje vamos a estar viéndole el 90% del tiempo la puta espalda. De verdad, estaría guay que nos calmáramos un poco. Que no digo que de vez en cuando no apetezca jugar algún simulador de cocina. Pero... que no sea la norma. Por favor. Pero bueno, si os soy completamente sinceros, he hecho todo este vídeo para deciros que quiero volver a jugar a un puto juego donde pueda coger con el coche una curva 80 por hora y no estrellarme. Es que es realista que a esa velocidad no gire, que me da igual, que yo quiero que gire el puto coche. Coño ya. Los juegos realistas son peores que los juegos de serpientes.